Exitosa fue la primera feria agroalimentaria del municipio con los productos cosechados por nuestros campesinos en las huertas caseras que hemos fomentado. Así lo afirmó el alcalde Miguel Ángel Peláez Senao, quien lideró este importante evento que reunió a 50 familias beneficiarias de las veredas de la floresta y José María Córdoba. Esto es sencillamente espectacular y es una cosa muy sencilla. Estamos hoy en la primera feria agroalimentaria del municipio de Yarumal y es el resultado únicamente de 50 huertas caseras. Hemos, hemos construido 50 huertas caseras con capacitación, con fertilizantes, con acompañamiento y con capacitación en la transformación de los alimentos. Y hoy tenemos esto aquí que se llena uno de sentimientos encontrados recordando el campo. Yo que soy del campo... Nunca se me olvida que en nuestro caso particular no podíamos hacer una huerta casera porque no teníamos con, con, con qué comprar un rollo de anjeo para poder cubrir una era. Porque si nos daban las semillas, las plantábamos y no estaba aislada, cercada, entonces venían luego las aves, las gallinas y las dañaban. Y no era porque no quisiéramos, sino porque las condiciones de pobreza imposibilitan que eso se pueda hacer. A veces imposibilitan siquiera que podamos pensar. Conscientes de eso y coherentes con esa realidad y con esas vivencias, hemos empezado con estas huertas en Yarumal. Son las primeras 50 huertas caseras y este es el resultado, esta feria de la producción de simples 50 huertas. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a llegar a 600 al finalizar este año. Ya tenemos el proyecto, los recursos y vamos a llegar a 600 huertas para tener como mínimo 600 familias con seguridad alimentaria y con mejores condiciones de vida en nuestro municipio. Y tampoco nos vamos a quedar ahí, formulamos un proyecto con recursos de regalías y se nos ha aprobado para producción de hortalizas bajo invernaderos. Así es que prontamente vamos a empezar en el municipio de Yarumal a producir hortalizas bajo invernaderos, que es una producción más técnica, más controlada, más eficiente y más productiva. Y vamos a continuar con unos proyectos agrícolas productivos que en este momento tenemos vinculado en ellos a 220 familias en café, cacao, caña, plátano y silvopastoril en los corregimientos de nuestro municipio. Y eso lo vamos a acompañar y lo hemos estado acompañando con mejoramiento de las vías terciarias, con capacitación y siempre lo hacemos con todo el corazón. Y le mandamos ese mensaje a la comunidad, que si nos juntamos... Somos capaces de construir una mejor sociedad y somos capaces de brindarle un mejor futuro a estas generaciones venideras. Eso entonces nos llena a nosotros de mucha emoción, de mucha gratificación, digámoslo de esa manera, saber que estamos juntando a la comunidad en cosas tan sencillas como tener una huerta casera. Pero esa cosa tan sencilla, tener una huerta casera, redunda en un beneficio inmenso de los integrantes de esa familia, porque van a tener como mínimo seguridad alimentaria y eso ya es un gran avance, eso es mucho para decir. Alcalde, entonces se transforma la cultura del pensamiento de nuestros campesinos en cuestión de que obviamente nuestras huertas ya son productivas. Claro, es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de mentalidad. Nosotros queremos transformar esa mentalidad, nosotros queremos impulsar esa nueva cultura del trabajo, de mirar un poquito más allá, es que miren esto, en Yarumal tenemos las condiciones dadas como mínimo para iniciar ya a tener las hortalizas que nosotros nos consumimos en Yarumal y quien lo creyera, toda la traemos del oriente, aquí vemos los supermercados, vemos las legumbrerías, cómo se surten de la plaza mayorista de Medellín que a la vez se surte de otros lugares del, del departamento, del país. Nosotros en Yarumal estamos aquí sin trabajo, sin posibilidades, creyendo que lo único es tener oficinas o tener otro tipo de empleos. A través de, del campo, de la producción agrícola, podemos generar mejores condiciones de vida en nuestro municipio. Y eso es lo que pretendemos hacer con esta cultura que estamos emprendiendo, con esta transformación, iniciar con huertas caseras. Este es el resultado de solo 50 huertas y aquí se ve la producción. Vamos a luego a ver la producción de 600 porque vamos a llegar a 600 y luego vamos a tener invernaderos para empezar a producir hortalizas porque el proyecto es y el propósito que como mínimo empecemos a producir lo que nosotros nos consumimos. El programa Huertas de las Oportunidades es liderado en Antioquia por la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Maná, y con él se pretende la obtención constante y adecuada de alimentos para familias rurales que vivan en situación de vulnerabilidad. Mediante esta iniciativa, que contempla ocho talleres de formación con los grupos de familias participantes, se busca fomentar el consumo de frutas y hortalizas, así como la adquisición de estilos de vida saludables a través de la implementación de huertas familiares para autoconsumo. Viviana Rodríguez, profesional 
Nacional de Maná de la Gobernación de Antioquia ilustra el proceso de acompañamiento de Antioquia la más educada en este proyecto. La vinculación de la Gobernación de Antioquia es a través de un proceso de capacitación, nosotros a través de un contratista que es el Politécnico Jaime César Cabavid, eh, capacitamos a las familias en todos los procesos de producción de hortalizas y frutas, también se hace un trabajo nutricional, no solamente que aprendan a preparar de manera diferente las frutas y hortalizas, sino que conozcan los nutrientes que aporta cada fruta y cada hortaliza para su organismo, para su desarrollo normal y también hay un taller psicosocial donde se trabaja mucho la integración familiar y el trabajo en comunidad. Luego de eso las familias reciben sus insumos para establecer las huertas cada uno en su casa y se hace todo un seguimiento por parte de los técnicos de campo donde están apoyando todo el tema fitosanitario, el manejo de las huertas, todo el tema agronómico y posteriormente se hace esta feria agroalimentaria para que la gente y la comunidad en general del municipio conozca cuáles son los objetivos y los logros que hemos obtenido en el proyecto. Bueno, entonces es una realidad que nuestras huertas yarumaleñas se puede, se puede cultivar. Claro que sí, en Yarumal y en todos los municipios de Antioquia se producen muchas hortalizas, lo que pasa es que muchas veces no tenemos ni el capital para empezar, ni el conocimiento para iniciar, pero para eso está Maná trabajando en todo el departamento para que todas las familias produzcan hortalizas, garanticen el autoconsumo de estas, garanticen su seguridad alimentaria y mejoren obviamente sus condiciones. Bueno, ¿cómo han recibido estas familias, eh, digamos, la alegría de, de poder hacer realidad un sueño? que es un sueño eh, tener, digamos, hortalizas de autoconsumo? Bueno, las familias yo creo que son las primeras motivadas en este proceso, ellos al principio yo creo que creen poco, por eso el proceso se hace a través de la implementación de una huerta de aprendizaje, donde ellos lo que hacen es primero aprender a hacer las cosas, miran primero si las cosas funcionan y luego replican todo ese proceso en sus casas, de ahí yo creo que empiezan todas las ganas a empezar a producir hortalizas, cuando ya ven esos frutos, cuando ya empiezan a consumirlas, es donde se llenan mucho más de motivación para este proceso y lo que estamos buscando con esto es que la gente se sostenga todo el tiempo con estas huertas, que las tengan para siempre, que no solamente se acabe porque hay un proyecto, sino que siempre, siempre sigan produciendo hortalizas, sigan alimentando con las cosas de la huerta. Estos procesos de capacitación involucran componentes de formación en seguridad alimentaria, producción agropecuaria y gestión social, complementados con la entrega de insumos agropecuarios y la asistencia técnica integral para las familias inscritas. Dori Lucía Martínez, beneficiaria del proyecto, nos contó cuáles fueron esos productos que cosechó en su huerta y trajo a la feria. Trajimos habichuela, remolacha, zanahoria, lechuga, repollo, tomate, pepino, yuca... Todo eso se trajo, pero igual quedaron más allá que no se trajeron. Asimismo, ellas también quisieron expresarle al alcalde Miguel Peláez ese profundo agradecimiento por su constante apoyo. Muchas gracias al alcalde Miguel Ángel Peláez por el apoyo que hemos tenido en el apoyo de las huertas caseras. 